हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनेट टेंस द फ्यूचर सिंपल टेंस इंडिकेट्स एंड इंडेफिनेट फ्यूचर एक्शन वी सेल टूर आसाम दिस समर दे विल विजिट आस सोन सेल वी डांस क्वेश्चन मार्क आई सेल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर इन कॉलेज सी विल नॉट कम टू द वेडिंग वेन विल यू कम टू माई हाउस द फ्यूचर सिंपल टेंस विद आई एंड वी यूज सेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब With all other persons, subjects and pronouns use will plus base form of the verb. For negative sentences, use shall, oblique, will not plus base form of the verb. For interrogative sentences, use the following structure: shall, will, in the beginning plus subject plus base form of the verb. Use of future simple tense. The most common use of future simple tense is to make an observation about a future action. It will be a fine day tomorrow. I think Australia will win the World Cup. Karan says he will help us. We will oblique shall send you an email. The future simple tense is also used to express offers, promises, and decisions that are decided at the time of speaking for example i will help you with the assignment this is offer we will write to you daily this is promise i will have a blueberry muffin with my coffee this is decision when expressing intention both will and shall can be used with the first person though shall is considered more formal for example i shall definitely lose weight this year we shall help you more to your new residence students like my videos like my studies point and share in your friends thank you have a nice day